Hi guys, once again welcome back to AKS Media. So first of all, please ignore this background. Okay. Korsh difficult aigla time lani yeri video chhina the. Engil kudiyo. Engil ko engil la video aade. Because naamre kajya divasam KTU related aite. Aday engineering course na related aite video chhina the aero. Pani ham parna aero. Nengal da comments ng karyengal ke. Sorry. Doubting karyengal ke comments session lode chodi ka bani aite. So aayu korey comments ni ke bandhu. Aday answer aye na the my responsibility. So so nengal chodi chhe chodi thina la. Uttarangal aani yeri video lode naamre convey chhina the. So this is the part three of question answer series. Okay. So let's get wrong. आ और वीडियो ता कमेंस वन ओके समति लाइक सीरियस क्वस्न समति फणी आईटीन अद सीरियस क्वस्नस फणी आई क्वस्नस आंसर वे या टाइम बोर्ड आंसर इन बैकग्रौंड वे वीडियो सो ओके वाचि कुरे पे चोद चोद मेकिल गेल्स इन फणी आई बोईस चो अ सीरियस गेल्स चो लाइक आदमी अलग गेल मेकिल और सीट वीटन धारा क्वस्नस वो मेकिल गेल्स बोईस में मतलब बट डोरी ऐसा नयटीन बैच या समय मेकिल वह समय अंजु गे ना क्लास एंड कमिंग टू टू तौसेंडी बैच आ डेल तोहू पतो पन्ो गेलसू तौस ट्वेंटी वन बैच अरे कूड़ल रीसेंटी वन टू तौस ट्वेंटी टू बैच एरौंड ट्वेंटी टू तेटी गेलस ओके अभी मेक् डिपार्टमेंट आगे नोक मुपत्ज मोड़े गेलस इतर एक्सपोणंश्यल फेसल अंप वो इतनी इतना गेल सो डो वेरी निरी अडमिशन कल इस एक्सपोणंश्यल फेस और कल कूड़ो मेकिल गेलसी स्रेंत कूड़ी कूड़ी वे सो पेड़ के आवश्यक वीट टेंशन अट्क आवश्यक मेकिल धारा ओपर्चूिटीस लाइक जोबि कहोटे रेलवे अल धारा क्यों ओके मेकिल गेल्स प्लेसमेंट कॉर् कंपनी सो डो वेरी अब दैट यु आर्न सेफ पोसीशन सो कमें सेंशन नोकी समय अद प्लेसमेंट ओपर्चूिटीस पेटी प्रत्येक जी एस अब प्लेसमेंट पी या प्रत्येक वीडियो इन फस्ट इयर वह कहानी को आवश्यम पशे प्लेसमेंट क्यों जी एस अब नि कहरा श्रद्धि मक्सीम अरियर्स सप्लीस नोक कम प्लेसमेंट तेर्ड इयर ओके कई फोर्त इयर कड़क समय वे अब अरियर्स क्यों पल कमीस करंट अरियर्स अल हिस्टरी ऑफ अरियर्स आटी निर्तुम ओके अब आ सब ओपर्चूिटीस मिस फस्ट इयर ओके सैकंड इयर तेर्ड इयर आवे अरियर्स क्लियर ओके अलग निरे ओपर्चूिटी मिसा अब अब कैर आलका नोक कंपनी ऐसा कंपनीस अल प्रिपेर क्यों एनिकोन ई वीडियो इंक्ूड्डे तीर ओके अदर सपेटर वीडियो आई ओके समय अल्द ओके अब या स्किपाटो आलसो ई फोन समति सीरियस इन द कम से लाइक वन पेस फ्रम नोट आस्ट दैट हिस् कमिंग फ्रम ए एकनोमिकली बैक्वेड काटगरी एंड इफ ऐम चूसी ए एंजीयरी कोर्स इन जी सी एम ई गेट एनी स्कोलशिप और any subsidies or discounts for my educations yes of course if you are coming from a economically backward family you will get plenty of scholarships in our campus because since it's a uh, government college there are a lot of scholarships like uh, means come merit alumni support and e grants uh, which might be very helpful for you uh, for normal persons like uh, if you are in a general category uh, they will need to pay around uh, 50 to below 60k Uh, to complete these four years in our campus, the persons in the category like SC, ST, OEC, or OBC, uh, or backward Hindu, uh, they will get around 80 to 85 percentage of uh, reduction in the KTU examination fee and uh, uh, tuition fee. So don't worry about that. Definitely you will get. And also there is lot of support from this campus, like uh, alumni are providing laptops for economically uh, backward students. so don't worry about that if you are really passionate about choosing engineering uh, go with that everything that you need will provided by the campus so don't worry pinne main aayittu kaanunna oru question ennu parayanjale triple e branch ne pettiyaanu gc il triple e eduthal engane adey pole thana baakiyulla department wise aayittu compare cheyumbam triple e branch engane padikkan difficult aanu nalladhu appo enikku naan mech aanu eduthathu so enikku adine patti parayumbam friends nodu choichittu avare reference il maathire parayan pattullu सो ए फ्रेंड्स सर्किल पर नोज वे पर ट्रिप्ली मेक कुछ डेडिकेट वर्क ओके कम 
ഫാക്കൾട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ജി സിയിലെ ട്രിപ്പിൾ ഇ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് അവസ്ഥ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരും അറ്റൻഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നൊന്നൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഇയുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സി ഇ ടിയിലാണോ അതേപോലെ തന്നെ ജി സിയിലാണോ കൂടുതലെന്ന് ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കമൻറ്റ് സെഷനിൽ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ട്രിപ്പിൾ ഇയുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കമ്പനി വരുന്നത് സി ഇ ടിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഇ ടിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ജി സി ആണോ സി ഇ ടി ആണോ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ഇ ടി വിൽ ബി ദ ബെറ്റർ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലെറ്റിനെ പറ്റിയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്കറിയാം പോളിയിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മെക്കിലേക്കും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ലാറ്ററൽ എൻട്രി എന്നുള്ളൊരു സ്കീമുണ്ട് അപ്പം ലെറ്റിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളും ധാരാളം ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെക്കിൽ എത്രയാണ് ലെറ്റിൻ്റെ സീറ്റ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഫിക്സഡ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റാണ് മെക്കിൽ ലെറ്റിനുള്ളത് പിന്നെ ലെറ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് വേർട്ട് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ മിംഗിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പറയാം അതായത് ലെറ്റിൽ അവർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺ വേർഡ്സ് വന്നപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അകൽച്ചൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു മിംഗിൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും എന്താ പറയുക ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ബട്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവർ നോർമലാവും സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഒത്തൊരുമയാവും ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഫസ്റ്റ് വീക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ കൂടി നോർമലാവും തേർഡ് ഇയേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ പോലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെക്കിൽ എന്താ പറയുക ലെറ്റുകാർ വേറെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് ബി ടെക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് മെക്ക് എടുത്ത ഒരാളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് അവർ ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കലി ലൈക്ക് ലാബിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടി നോളജ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് സോ അത് അവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ജി സി തൃശ്ശൂരിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടുക എത്ര റാങ്ക് വരെ ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം റാങ്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ജി സിയിൽ അതായത് മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലും കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്റ്റൽസ് ഓക്കെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ ബി പി എൽ കാർഡുള്ള ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എം എച്ച് ഒക്കെ വരുന്നത് എം എച്ച് എൽ എച്ച് ഒക്കെ വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇ ഗാൻസ് വഴി സ്കോളർഷിപ്പും ഉണ്ടാവും സോ റാങ്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് റാങ്കിനും ഡിസ്റ്റൻസിനും ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻകമും അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറിയും വെച്ചിട്ടാണ് എം എച്ചും എൽ എച്ചും അലൗട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ഓവർവ്യൂ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഗേൾസ് ഉണ്ടോ പ്രൊഡക്ഷനിലും ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് പകുതി സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഗേൾസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പഠിക്കാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണോ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവസ്ഥ എന്ന് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വിരളിൽ എണ്ണാവുന്ന കോളേജുകളിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഓർക്കുക കേരളത്തിൽ വിരളിൽ എണ്ണാവുന്ന കോളേജിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാനും ലൈക്ക് മെക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ കെ ടി യു നോട്ട്സിൽ
ബട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്ന് കാലം മുന്നേ ഉള്ള സീനിയേഴ്സ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ അറിയേണ്ടത് ഐ വി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഐ വി ഈസ് ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഫോർത്ത് ഇയറിലും ഐ വി സാധാരണ എല്ലാവരും പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ കാശ്മീരിലും അതേപോലെ തന്നെ ആ കുളു മണാലി പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഗോവ പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഐ വി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവും ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഐ വി പോകാറുണ്ടോ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഐ വി പോകാറുണ്ട് പിന്നെ സ്പോർട്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് കോളേജിൽ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടോ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ഉണ്ടോ വോളിബോൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് കോളേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജി എസ് എൽ ജി പി എൽ പോലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കാറുണ്ട് കോളേജിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെസ് ടീം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയി കളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സ്പോർട്സിന് എന്തുകൊണ്ടും ജി സി ഒരു കുറവുള്ള സംഭവമൊന്നുമല്ല ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടും പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ജി സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡാറ്റ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നത് കോളേജസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഓക്കെ അതായത് കെ ടി യു കുസാറ്റുമായിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ വന്നു അതായത് കുസാറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണോ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് നമ്മുടെ ഒക്കെ കെ ടി യുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് കുസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സോ കുസാറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന് കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ ടി കെ എം ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സി ടി ആയിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കുസാറ്റിനെ കുസാറ്റ് വേറെ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ബട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുസാറ്റിൽ അത്ര രീതിയിലുള്ള ഇതേപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഈ ഗ്രാൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫീ ആണ് വരുന്നത് ബട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വലിയ വലിയ ഫീസൊന്നും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ കെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടു ഫോർ ഇയർ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര തോന്നുന്നു വരില്ല ഓക്കെ മെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് കുസാറ്റും ജി സിയും തമ്മിൽ ബട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുസാറ്റായിരിക്കും ബെറ്റർ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് വീഡിയോ ആരും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ എന്തായാലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഏതൊക്കെ കമ്പനീസാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് കോർ കമ്പനീസ് ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബോണ്ടൊക്കെ എല്ലാ കമ്പനീസിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോണ്ടിലുള്ള കമ്പനീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ എന്തുകൊണ്ടാണോ അവർ ബോണ്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് സോ ആ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽസും എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട വിചാരിച്ചത് ബട്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യണമല്ലോ ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കമൻസിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇഗ്നോർ ദീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് അക്ഷയ് സുരേഷ് ഫ്രം എ കേസ് മീഡിയ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ സി ഓൾ Yo, yo, microphone check, make it a microphone check Give it a microphone, I make them make it a microphone dead Don't step to me newbie, I can truly be moody I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a part-time shadow cat, part-time That